Bonjour à tous, je suis Kylian Marnier, votre trader formateur. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va faire suite au tuto donc dans laquelle je vous partage mon écran pour vous présenter des plateformes de trading ou des plateformes en bourse. Dans cette vidéo, je vais vous présenter, donc je vais vous partager mon écran pour vous présenter la plateforme en bourse eToro. Donc je vais vous montrer comment on fait pour créer un compte de A à Z et je vais vous montrer également comment la plateforme fonctionne. Alors ça ne veut pas dire qu'Etoro est la meilleure plateforme du monde, je ne suis pas en train de vous dire d'investir sur Etoro, je ne suis pas un conseiller bien évidemment, mais c'est juste mon avis personnel, ma propre expérience. Et eh bien, si vous avez trouvé Etoro eh bien, semblable et euh, on va dire euh, disponible en fonction de votre profil d'investisseur, investissez sur Etoro. Si vous ne le sentez pas, si vous pensez qu'Etoro n'est pas euh, disponible et n'est pas en euh, accord avec votre profil d'investisseur, eh bien n'investissez pas, c'est aussi simple que ça. Donc là, on se retrouve sur mon, euh, mon écran et je vais vous montrer comment faire pour créer votre compte. C'est la première étape. Pour faire ça, c'est super simple. Il y a un bouton tout en haut à droite ici, « Join now ». Donc, vous cliquez sur ce bouton vert. Vous allez arriver sur un formulaire. Donc, c'est un peu comme toutes les plateformes. On va toujours retrouver euh, ce bouton « Rejoindre », puis on va avoir un formulaire. Ensuite, on va devoir eh bien, compléter nos informations avec eh bien, nos informations d'adresse, euh, notre identité, etc. Et ensuite, on va devoir envoyer des documents et puis on va avoir accès à la plateforme. C'est toujours comme ça que ça fonctionne. Maintenant, eh bien, c'est bien de euh, quand même savoir qu'est-ce qu'il faut mettre et au cas où vous avez un doute, ce serait dommage de euh, mettre une mauvaise information. Donc là, ici, on va mettre « Username ». Donc, on va mettre euh, « Gagner en bourse ». Ensuite, une adresse email. Alors, l'adresse email, comme d'habitude, vous devez mettre une adresse email qui est euh, valable et qui est active. Pourquoi Parce que vous allez devoir l'activer la, euh, et vous allez recevoir des mails qui sont importants avec cette adresse email. Donc, mettez une adresse mail que vous connaissez et que vous euh, sachez vous connecter. Donc là, je vais flouter cette partie-là. Je vais mettre mon adresse mail. Ensuite, ça ne bouge pas. Hein, vous mettez le mot de passe et vous appuyez sur « J'accepte ».« J'ai pris connaissance » et je crée mon compte vous allez arriver ici directement sur la plateforme. C'est super rapide. Hein. Sauf que là, en fait, on va vous demander eh bien, de compléter votre profil. Ici, marqué pour ouvrir votre compte, eh bien, compléter votre profil. Du coup, cliquez sur « Compléter le profil maintenant ». Donc, on va le faire. Même si vous avez déjà accès à la plateforme, on va tout de même eh bien, continuer à créer son compte. Du coup, là, qu'est-ce qu'on va faire eh bien, On va simplement renseigner les, euh, les critères qui nous demandent. Donc là, on va mettre notre prénom. Voilà, notre Nom de famille. Alors, nous sommes ici, mail. Le, euh, alors là, on va mettre, hop, hop, continuer. Vous attendez. Ensuite, alors, pour l'adresse. L'adresse, encore une fois, vous devez mettre votre adresse de résidence. Pourquoi Eh bien, parce que ça va vous servir à, enfin, ça va servir à Etoro à savoir, eh bien, où vous devez être taxé. Donc, vous renseignez une adresse qui est valide. Donc là, pour le coup, vous allez mettre une adresse, voilà le code postal, votre country et votre euh, numéro de passeport. Ensuite, vous allez cliquer ici euh, si vous n'êtes si pas un résident aux États, euh, au, en Amérique. Si vous êtes résident aux États-Unis, eh vous ne cliquez pas sur justement cette petite cage. Ensuite, vous appuyez sur « Suivant ». Vous allez arriver sur votre expérience en trading. Donc là, on va vous demander justement qu'est-ce que vous euh, comptez investir, qu'est-ce que vous allez investir, combien vous allez investir, quel est votre capital, etc. etc. afin que bien Itoro ait une petite fiche, une petite idée de ce que vous allez faire justement avec cette plateforme. Du coup, ici, il vous demande combien vous avez déjà euh, de fois travaillé sur les actions et les ETF. Donc, est-ce que vous les avez jamais tradés Est-ce que vous avez jamais travaillé sur les actions Est-ce que vous avez déjà travaillé entre 1 à 10 fois, entre 10 à 20 fois et plus de 20 fois les actions ou les ETF Ensuite, on va vous demander combien de fois vous avez déjà travaillé sur les, cri les crypto-monnaies. Donc là, encore une fois, vous répondez. Ensuite, eh bien, sur tout ce qui va être euh, les options, euh, les, les contrats, etc. Donc, le DAX, le CAC 40, tout ça. Donc, vous répondez encore une fois. Ou alors, donc vous avez toujours cette petite case qui vous dit que vous n'avez jamais tradé ce type de marché. Ensuite, vous appuyez sur « Suivant » et on va vous demander vos connaissances dans le trading. Est-ce que euh, vous avez justement euh, appris avec des cours, des formations en ligne, etc. Est-ce que vous êtes un professionnel qui a ben, justement travaillé ou qui travaille encore dans le secteur de la finance Est-ce que vous avez un diplôme, etc. etc. Donc là, vous euh, vous renseignez ce que vous avez. Vous pouvez en choisir plusieurs. Et ensuite, vous appuyez sur « Suivant ». Ici, ce qu'on va voir, c'est on va avoir un test de connaissance. Donc, ce qu'il faut faire, c'est que vous lisez chacune des phrases, d'accord Si vous pensez que c'est vrai, vous cochez. 
Si vous pensez que c'est faux, eh bien, vous passez à la suite. Donc là, je ne vais pas vous donner la réponse parce que je ne sais pas si c'est toujours les mêmes réponses ou non. Et c'est important eh bien, que Itoro connaisse votre connaissance et pas les miennes. Donc là, je vais appuyer sur « Suivant » sans vous donner la réponse et on passe à la suite. Ensuite, quels sont les instruments que vous euh, avez pour objectif de travailler Est-ce que vous comptez travailler sur les actions sur les crypto-monnaies, sur les indices, sur les matières premières ou sur les crypto-monnaies. Vous pouvez les sélectionner toutes ou alors vous en sélectionnez une ou deux, ça c'est vous qui voyez. Ensuite, vous passez à la suite. C'est assez rapide, hein. vous voyez, on est déjà à la moitié justement sur le, le process de compléter son profil. Ensuite, « How long do you plan to leave your position open ?» Donc là, ça veut dire quoi Ça veut dire de, pendant combien de temps vous comptez laisser votre position ouverte Est-ce que vous comptez eh bien, euh, laisser ouvrir votre position entre quelques secondes jusqu'à 24 heures est-ce que vous pensez laisser ouvrir vos positions pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois Ou est-ce que vous comptez laisser vos positions sur plusieurs mois, vers plusieurs années Là, vous vous en doutez bien, en fait, c'est pour savoir un petit peu, bon, bah là, on est plutôt dans le scalping, là, on est plutôt dans le swing trading, là, on est plutôt sur de l'investissement à long terme type action. Donc, vous choisissez, d'accord Et ensuite, vous appuyez sur « Suivant ». Alors, moi, chaque fois, je réponds un peu au pif pour passer à « Suivant » et vous traduire et vous montrer ce que vous devez faire. Maintenant, vous devez bien évidemment pas mettre ce que moi, j'ai mis. C'est super important de remplir en fonction de votre profil, comme ça, et Toro, eh bien, on va pouvoir vous proposer euh, des instruments, euh, etc., etc., en fonction de votre profil d'investisseur. Donc, répondez vraiment sérieusement, c'est super important. Ensuite, purpose of trading, ça veut dire votre objectif dans le trading. Euh, Qu'est-ce qui euh, décrit le mieux votre objectif premier dans le trading Est-ce que c'est pour économiser pour avoir une maison Est-ce que eh bien, ça va être d'économiser pour les, votre retraite ou alors votre, vos enfants, etc. Est-ce que c'est juste pour un complément de revenu ou est-ce que c'est faire de l'argent à court terme Donc là, euh, vous sélectionnez et vous appuyez sur « Suivant ». Ensuite, your attitude to risk. Alors ça, ça veut dire quoi Ça veut dire que, donc, how much do you plan to deposit into your Etoro account over the course of the year Ça veut dire quoi Ça veut dire combien vous pensez que vous allez déposer sur Etoro au cours de cette année. Donc là, vous pouvez dire, bon, ben, de 0 à 1000, de 1000 à 5000, de 5000 à 20 000, etc. Et ensuite, vous allez pouvoir vous dire, bah tiens, moi, euh, sur mes positions, etc., en, général, en règle générale dans l'année, eh bien, je vais plutôt être du style à euh, tenter de gagner 10% et de perdre potentiellement 6%, ou 20, 12, 40, 24, 84, 80, etc., etc. Donc là, vous sélectionnez, vous appuyez sur suivant, ça permet eh bien, euh, que Etoro puisse savoir eh bien, votre euh, manière de voir le risque. Il y en a plutôt, il y en a qui sont super, euh, on va dire, sécurisés, qui veulent vraiment pas risquer beaucoup. Il y en a qui aiment plutôt le risque. Donc ça, ça dépend en fonction de vous, encore une fois. Alors là, ici, on vous dit euh, donc ces phrases que vous allez voir. Il y en a euh, quatre. Non, il y en a trois, désolé. Eh bien, est-ce qu'elles s'appliquent pour vous Donc, est-ce que vous êtes un directeur Est-ce que vous êtes un employé d'une institut bancaire, etc. Alors là, ils disent quoi Ils disent « this doesn't apply to most people ». Ça veut dire que en règle générale, ça ne vous concerne pas. Donc là, si ça ne vous concerne pas, vous mettez « none of these apply to me ». Ça veut dire « ça ne me concerne pas ». Toutes ces phrases-là ne me concernent pas. Vous appuyez sur « suivant ». Ensuite, « Your financial statut ». Donc là, ça veut dire quoi Eh bien, ça va être votre source de revenus tous les mois. Est-ce que vous gagnez tous les mois de l'argent grâce à votre salaire, grâce à vos investissements, à, votre, euh, à vos économies, la pension, etc., etc. Donc là, on va mettre un salaire, par exemple, avec de l'investissement. Et ensuite, eh qu'est-ce que vous faites Accounting, donc c'est de la comptabilité. Est-ce que vous êtes dans l'agriculture, etc., etc. Donc, vous mettez. Euh, ensuite, bah, vous pouvez mettre euh, une compagnie si vous travaillez pour une à, compagnie. Ce qui est important, c'est de mettre votre salaire, euh, donc à votre salaire annuel, afin que, bah, justement, Itoro sache euh, si vous dépo déposez et si vous tradez un peu plus que vos moyens ou bien si vous restez concentré et vous ne tradez pas plus que ce que vous avez. Donc là, vous mettez vos revenus. Voilà. Et ensuite, eh bien, vous appuyez sur « Suivant ». Et ensuite, on a « Suitability Assessment ». Donc là, on dit que c'est OK. Vous allez pouvoir appuyer sur « Confirmer ». Et vous allez devoir terminer la euh, deux choses, en fait. La première, ça va être de envoyer justement le passeport et la carte d'identité pour terminer euh, votre compte. Donc, si vous, si vous appuyez sur « Complete Profile » et « Complete Verification », on va vous demander de vérifier votre numéro de téléphone d'envoyer une photo de votre passeport et d'envoyer une photo de votre adresse. Euh, donc, à, par, par exemple, euh, une facture d'eau, une facture d'électricité, un loyer. L'objectif, c'est quoi C'est eh bien on voit votre nom et votre prénom avec votre adresse en dessous dans un document officiel. Ça vous permet eh bien, de ne pas avoir menti sur votre adresse afin, ben, des, pour des raisons fiscales, en fait. Donc là, vous allez devoir faire ça. 
Et ensuite, eh bien, on va devoir eh bien, déposer des fonds. Bien évidemment, vous n'allez pas gagner de l'argent si vous n'avez pas d'argent. Maintenant, ce n'est pas ce qui, vous a, ce qui nous intéresse parce que ça, ben, j'imagine que vous savez envoyer le passeport. Hein. Si vous avez vu, ce n'est pas difficile. Et vérifier un numéro de téléphone, c'est ça partout de toute façon. Et vous savez également comment faire un dépôt. Donc là, euh, dépôt, si vous ne savez pas, je vous montre quand même en, en quelques secondes. Vous mettez eh bien, votre montant, combien vous voulez déposer. Est-ce que c'est en dollars, en euros, en livres sterling, etc. Ensuite, vous mettez votre carte, votre nom, votre prénom et vous appuyez sur dépôt. Poser. Si c'est par carte de crédit, ça sera instantané. Donc voilà, c'est pas plus difficile que ça. Et là, en fait, on va arriver directement sur la plateforme eToro. Donc là, à gauche, on va avoir la watchlist. Donc là, c'est quoi Eh bien, ça va être de tout. En fait, vous avez des actions, vous pouvez également mettre eh bien, des contrats, euh, vous pouvez mettre bah, par exemple ici des matières premières comme le gold, vous pouvez mettre des devises comme l'euro dollar. Ça va être un petit peu eh bien, euh, votre... Euh, donc watchlist en fait ça veut dire quoi ça veut dire de c'est la liste que vous avez l'habitude de regarder en fait votre liste habituelle vos favoris si vous souhaitez donc là si vous avez l'habitude de regarder une action en particulier par exemple apple et eh bien vous pouvez la mettre là comme ça eh bien ça vous évite eh bien, de tous les matins de regarder à gauche à droite vous sélectionnez par exemple vos 5 10 ou 15 instruments que vous avez l'habitude de travailler et là en un seul coup d'œil et eh bien vous avez directement le euh, récapitulatif donc ça, c'est super important. Ensuite, on va avoir portfolio. Ça, c'est quoi Bon, alors là, bien évidemment, il est vide parce que je n'ai pas d'argent déposé. Je viens de créer mon compte à l'instant. Mais euh, ça va être là où toutes vos positions vont se regrouper. Que ce soit des actions, des matières premières, des devises, etc. etc. Donc, ensuite, eh bien, vous aurez plusieurs catégories available. Donc, ça veut dire qu'est-ce qui est disponible. Alors, bien évidemment, là, il y a des euros partout. Je viens de créer mon compte, donc je n'ai pas encore fait le dépôt. Mais donc, c'est des catégories du type, eh bien, qu'est-ce qui est disponible Qu'est-ce que vous avez déjà euh, engendré comme argent Donc, euh, qu'est-ce que vous avez déjà investi euh, votre profit, votre marge, etc., etc., qui est disponible ici sur le bas. Donc ça, c'est super important. Ça vous permet d'avoir un récapitulatif de toutes les actions que vous avez décidé d'investir, actions ou euh, contrats, etc., etc. Donc là, on va avoir un feed, donc ça va être des personnes qui vont justement donner leurs avis sur telle ou telle chose, un peu à la investing, je ne sais pas si vous connaissez investing, mais c'est très connu, ou TradingView également, qui est très connu pour ça. Donc voilà, c'est des, des avis, un genre de petit forum où eh bien, les personnes disent ce qu'ils pensent de tel ou tel euh, instrument. Donc là, on est sur les forums par exemple. Ensuite, on va avoir Discover. Donc, Discover, ça veut dire découvrir. Donc là, euh, bien, vous allez avoir encore une fois tout. Donc, Trade Market, ça veut dire vraiment le marché financier est là. Donc là, vous allez pouvoir acheter euh, bah, BB, donc BlackBerry. Euh, si vous voulez, vous pouvez également acheter toutes ici les actions, actions technologie. Donc, la technologie, c'est quoi eh C'est Apple, c'est Amazon, c'est Google, c'est Netflix, etc. Vous avez le secteur des ETF qui est ici. Vous avez euh, le secteur des crypto-monnaies, les indices, euh, les matières premières. Vous avez ici les paires de devises majeures, etc. Donc en fait, quand vous cliquez sur Trade Market, vous avez tout en termes de catégories. Vous voyez, c'est super bien trié. Si une catégorie en particulier vous intéresse, par exemple, ben ici, euh, les paires de devises, vous appuyez sur View All et vous allez avoir toutes les paires de devises disponibles. Alors, vous pouvez également cliquer ici pour chercher directement sur euh, le marché. Vous souhaitez investir sur Apple, vous cliquez sur Apple. Là, on va avoir eh bien, euh, le, le prix. Vous pouvez aller voir ici les statistiques qui sont importantes avec le marché, la capitalisation boursière, le euh, ratio, donc le PE ratio, euh, etc., etc. Les revenus, vous pouvez aller voir ici euh, le graphique en détail si vous souhaitez un peu faire de l'analyse technique. Alors, c'est assez basique. Hein, ce n'est pas prévu pour ça. C'est plus prévu pour investir. Mais bon, si vous êtes intéressé, vous appuyez sur Trade. Bon, là, du coup, je n'ai pas, euh, pas encore vérifié mon compte et je n'ai pas encore fait de dépôt. Mais dès que vous allez, avoir sur, euh, dès que vous allez cliquer sur Trade, vous allez avoir un ticket et vous allez acheter vos actions. Dites-moi en commentaire si vous souhaitez que je vous fasse euh, la, une petite vidéo bien plus courte pour vous expliquer comment on fait pour acheter ou vendre une action. Maintenant, vous allez voir que c'est super facile. Il y a plein de tutos également euh, sur Etoro même. Ensuite, on va voir Copy People. Donc ça, ça peut être intéressant euh, si... Enfin, euh, c'est intéressant oui et non. Donc là, en fait, en copiant des gens, vous voyez des profils, vous pouvez copier et coller leurs investissements. Maintenant, bah, bien évidemment, vous le savez, quand on copie quelqu'un, eh on n'est pas responsable de ce qui vous arrive. Si la personne, elle se plante, bah, vous, vous allez vous planter alors que ce ne sera pas forcément de votre faute et vous n'allez rien apprendre si vous allez, entre guillemets, bêtement euh, copier-coller. Donc voilà, si ça vous intéresse, vous savez que c'est là. Et ensuite, eh bien, on va avoir euh, énormément de, de choses, on va dire des bonus. Donc là, vous allez pouvoir retirer, vous allez avoir un guide. Donc comme je vous ai dit, un, un guide, c'est quoi ben, ça, Vous allez avoir des vidéos, etc. Euh, de, euh, de tuto. Donc là, il vous explique. Là, vous pouvez appuyer sur Start pour avoir un virtuel portfolio. C'est quoi ça ben, C'est un compte de démonstration. Donc là, il va vous expliquer comment on fait pour acheter, pour vendre, etc. Donc là, on a un réel. Maintenant, on peut aller sur virtuel portfolio, go to virtuel portfolio. Et là, on va pouvoir acheter justement ces fameuses actions euh, Apple, euh, Netflix, etc. etc. parce qu'on aura de l'argent virtuel. Donc là, on voit quand on est tout en haut, trade virtuel. 
et là, on repasse en réel. C'est super facile. Ensuite, eh bien, vous avez les paramètres et vous pouvez vous déconnecter ici. Donc, c'est super facile. Euh, vous, ce que vous allez utiliser le plus principalement, eh bien, comme je vous ai dit, c'est ici en fait. Hein. Ça va être tout ce, ce trade market avec toutes les catégories. Si vous êtes intéressé par Apple, voilà, buy, euh, buy, sell, etc. Donc là, je suis en compte de démonstration. Donc pour le coup, bah, je ne vais pas vous faire une vidéo, je vais vous le montrer euh, tout de suite. Euh, vous allez pouvoir avoir différentes euh, choses. Donc là, quand on va mettre une position, soit on va l'acheter au marché. Ça veut dire quoi eh bien, Ça veut dire qu'on va acheter l'action euh, maintenant au prix où elle coûte à l'instant. Donc, on si elle vaut par exemple à 127,31, on va l'acheter à ce prix-là. Vous pouvez également euh, avoir euh, un cours limité, donc dire bon, ben, quand elle vaudra 125, eh bien, je vais l'acheter. C'est un achat limite ou un sell limite. Ça existe un peu sur MetaTrader 4 que vous connaissez. Ensuite, vous mettez ben, le montant justement, euh, est combien vous, vous souhaitez acheter d'actions Apple. Et ensuite, vous mettez un stop loss ou non. Vous mettez un take profit ou non. Vous mettez votre effet de levier ou non, encore une fois, et puis vous appuyez sur cette order, et euh, donc là on a, on a ici l'action Apple qui a été placée. Alors pourquoi, euh, donc là je vais aller sur le portfolio, vous allez me dire pourquoi on a un portefeuille qui a été, donc on a l'action qui a été placée, mais je ne le vois pas sur mon portefeuille, et eh bien c'est facile, en fait ça a été compté, donc là on voit bien que j'ai plus 100 000 euh, dollars de virtuel, je suis à 95 000, et j'ai 5 000 qui sont euh, investis, pourquoi je ne le vois pas sur mon portfolio Parce qu'à l'heure actuelle, il est 11h11. De ce fait, et on est dimanche en plus, de ce fait, eh bien, la bourse elle est fermée. Donc, je n'ai pas la possibilité d'acheter l'action. Par contre, eh bien, à 23h, donc quand la bourse va réouvrir, les marchés vont réouvrir, eh bien, c'est à ce moment-là que mon ordre va être enclenché et que je vais pouvoir avoir des actions Apple. Donc là, si vous travaillez en dehors des horaires d'ouverture de bourse, eh bien, vous allez voir bien évidemment que vous serez débité, mais vous n'allez pas le voir sur votre portefeuille. Donc là, il n'y a pas de souci. Donc voilà pour la vidéo c'est super simple comme je vous ai dit Itoro j'aime beaucoup alors le problème d'Itoro c'est quoi et euh, eh bien c'est son manque de diversification j'ai beaucoup d'ETF et j'ai beaucoup d'actions que j'aime travailler sur Interactive Broker par exemple et qui ne figurent pas sur Itoro maintenant voilà c'est euh, ça devrait être une question de temps Itoro prend de plus en plus de place également donc voilà un dernier petit rappel hein, pour clôturer cette vidéo mais n'oubliez pas que si vous ne sentez pas Itoro vous le sentez euh, qu'il n'est pas euh, compatible à votre profil d'investisseur et eh bien n'investissez pas dessus je fais cette vidéo tuto à titre informatif pour vous montrer mon expérience et euh, bien vous partager mon expérience en vous montrant comment on fait pour ouvrir un compte, comment la, la plateforme elle fonctionne, etc. Ça ne veut pas dire qu'il faut investir sur eToro. Donc là voilà, faites bien attention. Il y a énormément de plateformes. Donc je vous invite de tous euh, les voir, de tous les tester et vous choisissez celle qui est le plus adaptée à votre profil d'investisseur. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous utilisez eToro. Pourquoi vous utilisez eToro N'hésitez pas également à me donner eh bien, les avantages et les inconvénients qui vous ont poussé à investir sur eToro. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager. Et moi, je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos.